Il complesso della Vignicella è il nucleo storico dell'ex ospedale psichiatrico Pietro Pisani. L'imponente edificio, preesistente alla costruzione del manicomio, si sviluppa su quattro piani, con un doppio scalone di accesso sul prospetto principale. All'interno dell'edificio centrale è collocato il Museo del Manicomio, che ospita antichi reperti medici utilizzati per la cura delle malattie psichiche ed alcune sale destinate ai malati con le scritte sui muri di alcuni pazienti, a testimonianza della sofferenza che vivevano. Il museo rappresenta la voglia di non dimenticare, ma soprattutto di raccontare cosa abbia rappresentato il manicomio di Palermo, Attraverso l'esposizione di attrezzature e strumenti come l'elettroshock si vuole riportare alla luce momenti di vita di una struttura che era una vera e propria città nella città. Ci troviamo alla Vignicella e abbiamo il piacere di avere con noi il signor Sebastiano Catalano che ha effettuato degli studi su questo luogo, tanto che i suoi studi hanno dato luogo a una mostra e alla pubblicazione di un volume intitolato Le stanze ferite. Signor Catalano, ci parli un po' di questo luogo, le, eh, quello che è diventato ora e quello che era originariamente? In effetti qui siamo nell'area cosiddetta la Vegnicella che è caratterizzato da questo oh, splendido oh, vecchio caseggiato che fu oh, sede di villeggiatura della compagnia dei padri gesuiti. Questo luogo ci consente di fare un tuffo nel, nel passato per andare a recuperare lontane, antiche e dimenticate memorie per eh, fare un escurso storico che va dal Lebrosario alla Real Casa dei Matti alla Vignicella diventata succursale della Real Casa dei Matti, nonché al progetto realizzato da Francesco Palazzotto e quindi al nuovo manicomio di Palermo, per poi passare alla legge 180, meglio conosciuta come legge Basaglia, per poi chiederci cosa è rimasto del manicomio di seguito alla sua chiusura. Possiamo andare, se vuole, a fare questo percorso nel passato.